In Bangladesh, various social and cultural norms still discriminate against women. However, a number of various reforms and programs are changing how citizens can access justice. The number of women deciding to protest against the violation of their rights and seek justice has increased. This film tells the story of two women and their negotiations with their family, their community and the informal and formal justice systems in order to seek resolution for their domestic problems and the challenges they face. face. One of them is Manzila. Manzila is a 21-year-old teacher in an NGO school. She completed secondary school from a madrasa. Her father had some land and was a farmer. In 2007, when she was 15 years old, a matchmaker brought a marriage proposal to Manzila's father as she was approaching an age considered appropriate for marriage. The proposed bridegroom was a businessman and a university graduate. Manzila had a lavish marriage ceremony. Before her marriage, Manzila had had a romantic relationship with her cousin Farhan, who was a class 10 dropout. A shalish was called. Manzila's first husband divorced in the shalish. But Manzila was not asked to participate. She was called in to give her signature on the divorce papers. She was not given her dowry money during the divorce. There was no discussion of the matter. Morjina, Satra Zibun Teke is a poor Hatar Sat to Baisavi, Taka Balavastu. Tarbaba among Tar Guardian, among Grambas, to Murubira, Tadir Morjina Ovimotanania, Unozagavia Delch. They are volleying to Tadiri, Sami, Sami Gorgotta, Tarmon Bozona, going in Teke Bio, which is Gorse. I'm a Gambas, if you wish to Goras. Goras and Tavars is for Hat Kabalovas. Is a poor Hat Kabalovas, Grambas, it on Manilo, Tarbaba by the Eguimir Carone. After her divorce, Farhan proposed again. This time, Manzila's parents accepted the proposal and they were married in February 2008. But Farhan's parents did not accept the marriage. <laughs> After getting the job, Farhan moved into his father's house with Manzila and his son. Manzila had to do all the chores and look after the newborn baby at the same time. It became difficult for Manzila to do this. Eventually, this triggered disputes between Manzila and her mother-in-law. Sharatin Mashpore, the Saki is in Shabulum Bissaki, which is the Kalasaki Kurgo. I'm Kusibo, I'm to Bekari, who is at the heat, the lack of a good to Kunuki Sukoti for Lamna, at the Saki Radi and a Koti Parigana. Manzilla used to wake up at dawn when it was time for prayers. After waking up, she would cook, attend to her son, and start for the school at 8 a.m. After coming back from school, she would find that she had no food to eat. Manzila started to worry about how long she could carry on with her job like this. Manzila decided to go and protest against his gambling. Farhan slapped her in front of everyone. When they came back home, Farhan continued berating her. When she appealed to her in-laws, they took their son's side. The mother-in-law said that Farhan had the right to do whatever he wanted with the money, although it was Manzila's salary. 
Her father-in-law told her that she was not wanted and told her to get out of the house. He handed a stick to his son to beat her. Fifty to sixty people watched silently while Farhan was beating Manzila. Manzila's mother was then called to take her back. Farhan's parents put pressure on him demanding that he divorce his wife or else they would commit suicide. Under pressure, Farhan sent a divorce notice to Manzila's parents' house. Manzila felt that Farhan had acted under pressure from her in-laws. After the incident, Farhan tried to re-establish his relationship with Manzila. He came to Manzila's parents' house, spent the night with her, and told her that he would like to continue his marriage with her. However, he took poison on the way home. Farhan's family accused Manzila and her mother of poisoning Farhan. Manzila went to the hospital and brought Farhan to her parents' house after he recovered. <laughs> Meeting koro, meeting kosa, meeting koriya kosi na. Tumi jaya kam kosa, tumi the gaye tak tatta na. Ega ota hone lagya amra jee tamna. Tumi kun da korba, tumi bedi leya bagwa, gaye to na yalla bagwa ida ko. Bade kosi na ami te tak tamna ega. Bade do ek din, e dishe dikta kia. Bade jhon amra ro ek do jhon e ukto asso dishe. In order to come to a resolution, Manzila went to the Kazi or marriage registrar, who suggested that Manzila should go to Shabalombi, a regional NGO. <laughs> Dives for a celeta on Fagolega, Mojina and Nia, Washon for a dream. Tony Celeta gives the pollution committee in Matagia, that has to dissipate. For Amicosia Tigas, Amitarasate for a Mosukodeli, to Mikalke Ratrayu, for Amish of Ashat Zanlam, Zan Lakadisha Vasat Zanlam, Kosihe Dabar Sonsu and Korazabi, Meta Regulti to Nkabar Gorba Sonsa Korba, Kohe Korban. এই কমিউনিটি পলিসির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে তখন সে যোগাযোগ করে যোগাযোগ করার পরে আমার অফিসে আবার আসে আসার পরে এটা আবার এই কমিউনিটি পলিসির মাধ্যমে সালিসির মাধ্যমে আমার অফিসে আবার মিমাংসা করে তালাকটা প্রত্যাহার করি তো অনেকের মুখে অনেক ধরনের কথা বলা বলি করবে যে ওরা স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওরা আবার বিয়ে না পড়ায় ওরা গোসংসার করতেছে এই জন্য আমরা কাজী সাহেবের দিয়ে আবার নতুন করে বিয়ে পড়ায় দিয়ে তার গোসংসার করার জন্য দিছি আমার ভুল আমি বুঝতে পারলাম তারপর আবার তাকে নিয়ে আসলাম আয়শা এখন মোটামুটি ভালো চলতেছে আমার এই একটা আশাই আছে দুনিয়ার যে ছেলেকে আমি মানুষ করব মানুষের মতো বাচ্চা তো আমার আশা যে বাচ্চা অনেক পর্যন্ত পরে আমি সে মানুষের মতো মানুষ হব তো কইতাছে যে দিবানা তো বিয়ে একটাই সুতো তো মানুষের বিয়ার মধ্যে হয় এই বাড়ির তো দেওয়ার বাড়ি তো তাহলে মানুষ মহিলাদের আসল বাড়ি Manzila and Farhan are a family now. Farhan lives and works in Chittagong and Manzila continues to teach in Shabalumbi school. However, 
some of the social stigma remains as the couple did not want to be filmed in their own community. Manzila still worries about her husband's tendency to gamble and waste money. The second story is about Komola. Married at the age of 13 or 14 years, Komola put up with the spousal abuse for 10 years and appealed to the Shalish on numerous occasions before she sought final resolution from the formal justice system. Komola only completed primary school. Her father was a poor agricultural wage laborer who died soon after Komola's younger sister was born. Komala's husband Shobuj Mia beat her up twice after this, and two shalish were held after these incidents. Shobuj Mia even signed on a blank paper and vowed not to beat her again and live in peace with his family. Yet he did the same again. He repeatedly tortured Komala for more and more money. Komala had to sell her mother's tiny plot of remaining land and trees to arrange the money which he squandered on gambling and drugs. Eight years after their marriage, they had their first child, a daughter. But contrary to Komala's hopes that fatherhood would change Shubhujmiya, the abuse got even worse. Failing to come to a resolution, the Shalishkars or arbitrators advised Komala to seek legal advice from Shabulongi. তো আমাদের কাছে যে অভিযোগটা নিয়ে আসে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা আমতলা ইউনিয়নের মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সাথে যোগাযোগ করি যোগাযোগের প্রেক্ষিতে তারা এলাকায় ঘটনাটা ফ্যাক্ট পেন্ডিং করে সত্যানুসন্ধান করে তো সত্যানুসন্ধানে যে বিষয়টা জানা যায় যে আসলে ঘটনাটা সত্য সমলা যে অভিযোগ করে তা প্রেক্ষিতে আমাদের সাবলম্বি অফিসে মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে আমরা শালিশের আয়োজন করি কিন্তু শালিশে আমরা সেই বিষয়টা সমাধান দিতে না পেরে তখন <laughs> মানুষ পাঠাইছি পাঠানোর পরে আমার স্বামী বাচ্চারা দিত 
তখন আমি কি করবাম আলতা বুড়ো নানার কাছে গেছি তখন নানা বলছে স্বাবলম্বী জানা তখন আমি স্বাবলম্বী বাইরের কাছে জানাইলাম জানানোর পরে বাইরে আমার এলো এগে একটা মামলা করলো বাচ্চারা নামে মামলা করার দশ দিন পরে বাচ্চাটার আমি আমার কাছে ফিরিয়া পাইছি ওই সময় খুব তরি গতিতে আমরা একটা একশো ধারার মামলা দায়ের করি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তখন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাথে সাথেই সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন এবং এই সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যুর কথা শুনেই এবং এই সার্চ ওয়ারেন্টটা থানায় যায় থানা কর্তৃপক্ষ সাথে সাথেই এবং এই স্বাবলম্বীর যে কোহিনুর বেগম এবং মাসুমকে সাথে নিয়ে এই বাচ্চাটাকে উদ্ধার করেন তারপরে দেয়া After Komala got her daughter back, another shalish was held, this time to resolve her marital problems. In this shalish, Komala was asked whether she would like to go back to her husband's family. Komala told everyone that her husband tortures her, sends her to her parents' house to bring money, he spends money on gambling, drugs and women, and does not provide her with food or clothes. But her husband denied Komala's accusations in the shalish. When asked if he would take Komala back in his life, he remained silent. One of Shobuj Mia's brothers was present at the shalish. When he was asked if he would take Komala's responsibility as a guardian, he did not agree to do so. Eventually, it was decided that Komala would seek legal aid, file a case and divorce her husband. <laughs> তার স্বামী যৌতুকের জন্য মারপিট করে মারপিট করার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা যৌতুকের মামলা দায়ের করি লার্নেট কোর্ট সেইখানে সমন ইস্যু করেন এবং সমন ইস্যু করার পরে এই আসামি কোর্টে হাজির হয় এবং কোর্ট যে সকল সময়ই যে এই সম এই যৌতুকের মামলা গুলো করলে কোর্ট বাদীর পক্ষেই থাকেন এবং চেষ্টা করেন যে বাদীকে কিছু রিলিফ দেওয়ার জন্য এবং ওই দিন যে মামলা যৌতুকের মামলা করার পরিপ্রেক্ষিতে সমন ইস্যু হয় এবং পরবর্তী সময়ে যখন আসামি কোর্টে হাজির হয় এই আসামিকে লার্নেট কোর্ট হাজতে প্রেরণ করেন মামলার মধ্যে আমার কোনো খরচাপাতি লাগবে না আমার আওয়াজ যাওয়ার কোনো খরচাত লাগবে না সব বাইরে দিচ্ছে দেওয়ার পরে তখন কিছুদিন গেছে দুই তিন তারিখ গেছে তখন আমার যা স্বামী জামিন বন্ধ হয়েছে জামিন বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে বস রানীর ভিতরে আবার হে শেষ দেশ করে আলবো এমন একটা নালিশ আবার স্বাবলম্বীতে বসে এবার এটা শেষ করার মীমাংসা করা লাগে দেয়া হ্যাঁ সবারই জানাইছে আর আমার বাইশ হাজার টাকা দেয়া হ্যাঁ এটা শেষ দেশ করছে চার বছর হয়েছে আমি স্বামী সংখ্যা থেকে বঞ্চিত আমার স্বামী আমারে বলছিল কোনো দিন এক টাকাও তার কাছ থেকে আদায় করতে পারতাম না তখন আমি ভাবছি যে কোনো দিন যদি এমন একটা সুবিধা পাই তা আমি দেখব গ্রাম যখন ছয় সাতবার এই লালিশ জমে হয়েছে তখন গ্রামের থেকে আমি কই যে কোর্টের ডায় আমার লাগে খুব ভালো হয়েছে আমি যদি স্বাবলম্বী না যেতাম তাহলে আজ পর্যন্ত আমি এই লোট খেতে আনলাম আমার জীবনটা আমার স্বামীর এত শেষ হইল কিন্তু আমার একবারে মাল লয় না আমার একটা অঙ্গ নষ্ট হয়ে দিল আমার জীবনের ভবিষ্যৎ শেষ আমার যখন ডিপোজ ছিল আমার স্বামী আমার বাইশ হাজার টাকা দিছে এটি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ আমি এই টাকাটাতে কোনো দাঁড়াইয়া While Manzila resolved her marital problems through Shalish, Komula had to eventually resort to the formal courts to create pressure on her husband to come to an out-of-court settlement. Facilitators and dispensers of justice involved in these cases spoke of both the advantages and the challenges posed by the informal and formal justice systems and the strategies they use to facilitate women's access to justice. Nari Shishur Mukaddamata, Nari O Shishur Nirjatwan Dhamo Naine Tribunale Dakil Kottu Hoi, Tribunale Dakil Kodar Pore, অনেক সময় ট্রাইব্যুনালের বিচারক এটা থানায় পাঠান 
থানায় এজাহার করতে একটু বিলম্ব করে যার দরুন আমরা সচরাচর এই যে যৌতুকের জন্য যে মাইপিট করা এটা আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যেতে চাই না আমরা উনিশশো আশি সনের যৌতুক নিরোধ আইনের চার দ্বারাই এই মুকদ্দমাগুলো করি যার দরুন এইগুলো করলে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়ের করলে সহজ হয় এবং কোর্টও এগুলোর খুব প্রায়োরিটি দেন দিয়ে এগুলো সমন কিংবা ওয়ারেন্ট দেন যার দরুন আমরা এই যৌতুক নিরোধ আইনের মুকদ্দমাটা আমরা ওই ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টেই দায়ের করি দীর্ঘ সূত্রিতা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আইনজীবীদের একটা অনীহা থাকে বিভিন্ন কারণে আমরা চেষ্টা করি যে মামলায় না গিয়ে আপোষে সমাধান করা সেই জন্যই যদিও যৌতুকের মামলা করা হয় ভরণ পোষণের মোহরের মামলা করা হয় মাঝামাঝি পর্যায়ে আমরা সালিশের আয়োজন করি এবং আমাদের প্রত্যেকটা কর্মীরই একটা একান্ত চেষ্টা থাকে এবং মানবাধিকার কর্মীদেরও একান্তই প্রচেষ্টা থাকে যে সালিশযোগ্য বিষয়গুলি মামলা চললেও মামলা শুরুর আগেও হইলেও এবং মামলা চলমান পর্যায়ে হইলেও আমরা সমাধানের একটা চেষ্টা করি গ্রাম সালিশে সাধারণত মানদার দাম হলে তৈরমি ছিল গ্রাম সালিশে তো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সাধারণত জেলা কই তৈরি ন্যায় বিচার তো পাওয়া সম্ভবই না এই ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমান যুগে সেটা আর এখন নাই অনেকটা কেটে গেছে আমাদের বিশেষ করে আমাদের মানব অধিকার যখন থেকে আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউনিয়নে তখন থেকে এটা অনেকটাই কমে গেছে আর তারই বান্ধব আমাদের এলাকায় যত সালিশ আমরা করি চেষ্টা করি মেয়েদের উপস্থিত রাখার জন্য বিশেষ করে ব্লকের মেম্বার হ্যাঁ যে তাকে সে তো মাস থাকে এরপরেও কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে কোনো মহিলা এর মতো আছে যে কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে থাকে মহিলারা কার্যকরা বিবাদ মুক্তেলা তখন মহিলাদের নিয়ে আমরা করতে চেষ্টা করি আর এবং অনেক এখন মহিলারা অনেকটা সচ্চার এবং বিভিন্ন দরবারে আসেও আসতে আছে মঞ্জিলা অ্যান্ড কমলাস কেসেস ডেমনস্ট্রেট দ্যাট দের ইজ ইনক্রিজড অ্যাক্সেস টু জাস্টিস বাই উইমেন অ্যান্ড দ্যাট দ্য জাস্টিস সিস্টেমস আর বিকামিং মোর রেসপন্সিভ টু উইমেন women use both informal and formal justice systems sometimes in combination to seek a resolution their decisions and choices are however still constrained by social norms and expectations in a context where the laws of society as opposed to those of the state continue to have greater and direct significance to women's lives